அதிகாரி <laughs> அவருக்குள்ளம் நீ பண்ற எந்த தப்பும் உன்ன மட்டும் இல்ல அது கட்சியையும் சேர்த்து பாதிக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரு ரெண்டு நாள் சும்மா பிளீஸ் என் அண்ணன் இறந்தப்போ நீங்க எங்க இருந்தீங்க அது அன்னைக்கு நாங்க ஒன்னா எடுத்துக்கிட்ட போட்டோ ஊர் ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருச்சு நான் அவரை நான் மீட் பண்ணிட்டு கோவத்தில் இல்லை என் அண்ணன் இறந்தப்ப நீங்க எங்க இருந்தீங்க இதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி தான் அவர் என்ன சந்தேகப்பட்டு என்னை அடிச்சுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாரு என் அண்ணன் இறந்தப்ப நீங்க எங்க இருந்தீங்க டே கொடி அண்ணியவே சந்தேகப்படுறியா டே இவன் கொடியாடா ஆ இவன் கொடியா தாடி வடுத்துட்டா யாரும் கொடியாட மாட்டாங்க கேன் கொடி என்ன பார்த்து இப்படி சந்தேகப்படுவானா கொடி அண்ணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி மீட் பண்ணலான்னு சொன்னான் நான் அண்ணிக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தேன் அதான் போகல ஒரு வேலை போயிருந்தனா இன்னைக்கு அவன் உயிரோடு இருந்திருப்பான் நீயும் இந்த மாதிரி என்ன கேள்வி கேட்க மாட்டேங்க நீ ரொம்ப ஓவரா தாண்டா பண்ற எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம அந்நிய சந்தேகப்பட்டு இப்படி ஓவர கேள்வி கேக்குற சம்பந்தம் இருக்கு நான் இன்ஸ்பெக்டர் தேடி போயிருந்தல்ல அவன் செத்து கிடந்தான் அவனுடைய போனை எடுத்து பார்க்கும் போது அவன் சண்முக சுந்தரத்து கிட்ட நிறைய தடவை பேசியிருந்தான் கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு கோவாவுக்கு போயிருந்தேன் அப்ப இன்ஸ்பெக்டர் போன் பண்ணி நீதான் கொடிய கொண்டு இருக்க எனக்கு நல்லா தெரியும் வீடியோல இருக்கிறவங்களை தட்டி கேட்கும் போது அவங்கதான் உன் பேரை சொன்னாங்கன்னு சொன்னான் அதையே எவிடென்ஸா வச்சுக்கிட்டு என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணி என்கிட்ட படம் கேட்டான் இப்ப கூட பத்து லட்சம் வேணும்னு கேட்டான் அதை குடுக்கறதுக்காகத்தான் போன் பண்ண அந்த வீடியோவை நீ பாத்திருக்கியா இல்ல ஜனா எங்க அம்மா சத்தியமா இல்ல கொடி கொலைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்ல நான் ஆளுகளை அனுப்பினது உண்மைதான் ஆனா அவங்களை எல்லாம் கொடி அடிச்சு அனுப்பிட்டான் நான் சொல்றத நீ நம்பல அன்னைக்கு கொடி கூட ரம்மியா இருந்தா கேளு ஏண்டா நீ இந்த பேச்சியா நம்புற நம்பலாமா வேணாங்கிறது கூடி சீக்கிரத்துல தெரிஞ்சிடும் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா சால்வ் ஆகணும் சாரி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கோபமா நடந்துகிட்டேன் நீங்க சொன்னது சரிதான் ஒரு எம்எல்ஏவா இருந்து அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டது தப்பு தானு எனக்கும் தோணுச்சு ஒன்ஸ் அகெயின் சாரி உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுல அது போதும் நீ கொடியோட தம்பி நீ ஒருத்த இருந்தா போதும் நூறு யானைக்கு சமம் அதே மாதிரி உனக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னாலும் என்கிட்ட கேள நான் செய்யறேன் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்க வேலை எதுவும் இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க மனசு வச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வேலை கிடைக்கும் அவ்வளவுதானே வர சொல்ல வந்திருக்காங்க வாங்க என்ன மேடம் டென்ஷனா இருக்கீங்க ஏன் உங்க கை நடுங்குது 
நீங்க எல்லாரும் போங்க இன்னைக்கு மேடம்க்கு மைண்ட் சரியில்லையா நாளைக்கு பேசிக்கலாம் நீங்களும் எல்லாரும் போங்க என் அண்ணனை கொண்டது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு அதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனா என்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒண்ணு மறைக்கிறீங்கன்னு மட்டும் தெரியும் உண்மை குழந்த மாதிரி அதுக்கு இருட்டுனா பயம் அது வெளிச்சத்துக்கு கண்டிப்பா வரும் என் அண்ணனை கொண்டது யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சா நடக்கிற கதையே வேறையா இருக்கும் வரட்டுமா மேடம் கெட் வெல் சூன் விழாக <laughs> 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 அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கோர்ட்டுக்கு ரீச் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் நாளைக்கு விழாவை முடிச்சுட்டு அந்த எவிடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நானே கோர்ட்ல போய் ஒப்படைச்சிடுறேன் என் அண்ணனோட கடைசி ஆசைய நிறைவேற்றாம விட மாட்டேன் நீ எது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா என்ன விஷயம் சார் பேசுங்க ஹலோ அவ்வளவு பெரிய விழா நடக்கும் போது சின்ன சின்ன கலவரங்கள் நடக்க தான் செய்யும் அதே கலவரம் பெருசாகி அதுல ஜனா கொலை செய்யப்படுவான் ஜனா அந்த விழாவுக்கு வருவான் ஆனா திரும்ப போக கூடாது அது உங்க ரெண்டு பேரோட பொறுப்பு நாகா இந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சரியா நடக்கணும் இந்த கேஸில் ஜனா கூட யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க பின்னாடி நம்ம ஆளுங்கள்லாம் அனுப்பு கோர்ட்டை சுற்றி நம்ம ஆளுங்களை போடு எந்த காரணத்துக்காகவும் அந்த ஃபைல் கோர்ட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்கப்பா எல்லா பக்கமும் ஆளுங்க இருக்காங்க ஜனாவோ அவன் ஆளுகளோ அந்த ஃபைல் எடுத்துட்டு கோர்ட்டுக்குள்ள போயிடவே கூடாது விடாத சரிப்பா ஆ மேடம் எல்லாம் ரெடி தானே நீங்க கவலைப்படாதீங்க எங்க ஆளுங்க மக்களோட மக்களா இருக்காங்க ஃபங்க்ஷனை முடிச்சு ஜனா இங்கிருந்து உயிரோட போகவே மாட்டேன் மல்லிய வெறுப்பேத்தி சண்டை போடுங்க அத பெருசாக்குங்க அப்ப மல்லிக்காக கண்டிப்பா ஜனா வருவான் அவனை முடிச்சிருங்க அக்கா ரம்யா அக்கா ரம்யா அக்கா ரம்யா ரம்யா கா வாழ ரம்யா கா வாழ ரம்யா கா வாழ ரம்யா கா வாழ ஏழைகளின் விடிவெள்ளி ரம்யாமா வாழ மக்களின் மனதில் நீங்காமல் நிறைந்திருக்கும் ரம்யாமா வாழ மக்கள் சேவைக்காகவே பிறந்த ரம்யாமா வாழ இவ்விழாவை அலங்கரிக்க வந்து கொண்டிருக்கும் நாளைய வெளிச்சம் இன்றைய வெடிவெள்ளி சாதிக்கவே பிறந்த ரம்யாமாவ நாம வரவேற்போம் ரம்யாமா தற்போது வருகை தந்து இருக்கும் நமக்கெல்லாம் பிடித்த தலைவி இவ்விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் பேச்சில் பீரங்கி நமது ரம்யாமா அவர்களை மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறேன் நாளை மத்திய மந்திரி பதவியை அலங்கரிக்க போகின்ற செல்வி ரம்யாமா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கின்ற நமது மாவட்ட எம்எல்ஏ ஜனா அவர்களை மேடைக்கு வரவேற்கின்றேன்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு தெரியும் உங்களோட இந்த கைத்தட்டல் நான் சம்பாதிச்சது கிடையாது நம்ம அண்ணன் கொடி சம்பாதிச்சது ஏன் அண்ணன் சம்பாதிச்ச உங்களுடைய அன்பு நம்பிக்கையும் எல்லாத்தோட இந்த சத்தத்தை கேட்டாலே போதும் அவனை கொண்டவங்க எங்க இருந்தாலும் இருக்கிற இடத்துல இருந்து நடுங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க அண்ணன மாதிரியே ரம்யா அவர்களும் சின்ன வயசுல இருந்து அரசியல் ரொம்ப ஈடுபாடா இருந்தவங்க மக்கள் சேவைய குறிக்கோளா வச்சிருந்தாங்க இப்பதான் அவங்களுடைய கனவு நிறைவேறி இருக்கு அந்த சந்தோஷத்துல கொடி எல்லா பக்கமும் பறந்துகிட்டு இருக்கு நம்மளோட பெருமைகள் எல்லாத்தையுமே டெல்லி வரைக்கும் கொண்டு போய் முதல் முறையா மத்திய மந்திரியா பதவி ஏற்க போற ரம்யா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பிரச்சார பீரங்கினு சின்ன வயசுல பேர் வாங்கின அவங்க அவங்களுடைய பேச்சு கேட்கறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒரு சமயத்துல ரம்யா அவர்களை இங்க வந்து பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனது அன்பார்ந்த மக்களே தொண்டர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நினைச்சத சாதிக்காம விடுற ஆளே இல்லை நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்னுருக்கேன்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய போராட்டம் இருக்கு நான் இதுவரைக்கும் பண்ணிருக்கிற சாதனைக்கு முக்கியமான காரணம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற நீங்க தான் ஹலோ ஜனா நீ உங்க அண்ணனை எழுந்திருக்கு எனக்கும் ஒரு பையனை எழுந்த துக்கம் இருக்கு அவனை கொண்டது யாருங்கிற உண்மைய சரியான சமயத்துல உனக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத நீயே முடிவு பண்ண அண்ணனை கொண்டது யாருன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைச்சேன் ஆனா நீ தான் கொண்டிருப்பேன்னு நான் நினைக்கல அந்த உண்மை இந்த மக்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேஜ் நீ இதுவரைக்கும் பண்ண அநியாயத்துக்கான தீர்ப்பு இந்த ஜனா இல்ல அந்த ஜனங்களே கொடுப்பாங்க அரசியல் தோல்வி சாவு இப்போ நீயே தோத்துட்ட இப்போ நீ உயிரோட இருந்தாலும் பிணத்துக்கு சமம் எல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கு விடுங்கடா என்னடாச்சு ஏய் 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 ஏய்
இதுக்கப்புறம் ஜனாவை விடாதீங்க முடிச்சிருங்க இப்ப கொடியோட சக்தி கோவம் மருட்டுத்தனத்துக்கு கூடவே இவனோட புத்திசாலித்தனமும் சேர்ந்து ஒரு புது அவதாரமா இருக்கும் Thank you.